আসসালামু আলাইকুম আমি গত দিন কথা বলেছিলাম হাউ টু বিল হ্যাকিং ল্যাব বা কিভাবে আমি সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব সেট আপ করতে পারি সে বিষয়ে আমি কথা বলেছিলাম আজ টোটালি যে ল্যাবটা সেট আপ করেছি সেটাকে ট্রাই করব বাইপাস করতে এটা লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে আমি প্রথম দিকে একটু ট্রাই করব আমার কিছু প্রবলেম ফাইন্ড আউট করতে যেগুলো আসলে আমি চেক করে নিব যে আমার ক্লাসটা ঠিক মতো হচ্ছে কি না সো ফার্স্ট ক্লাসটা ছিল সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব সম্পর্কিত এবং সেকেন্ড ক্লাসটি হবে যে যে ল্যাবটা তৈরি করেছিলাম আসলে কিভাবে শুরু করব সাইবার সিকিউরিটি স্টাডিগুলো সেই বিষয়গুলো তো আমি একটু আমার লাইভটা দেখে নিব যে লাইভটা ভালোভাবে কাজ করতেছে কি না ওকে আমার লাইফটা ভালোভাবে কাজ করতেছে যারা ভিজিটার রয়েছেন অথবা যারা এই ক্লাসটার মাধ্যমে উপকৃত হবেন বা হয়েছেন অলরেডি আগের ক্লাসগুলোতে তারা দেখা ট্রাই করবেন যদিও আমি খুব অসময়ে ক্লাস নিতে আসি কারণটা হচ্ছে আমার অ্যাভেলেবেল যে টাইমটা থাকে সেই টাইমটাতে আমি দিতে ট্রাই করি আপনাদের ওকে সো আমি যদি আর একটু প্রিভিয়াস ক্লাসটাতে যাই আমরা কি করেছিলাম আমরা একটা ল্যাব সেট আপ করেছিলাম যেটা একটা অ্যাটাকার পিসি থাকবে একটা অ্যাটাকার পিসি বিল করেছিলাম আর একটা করেছিলাম একটা ভিকটিম পিসি যেখানে আমি কন্টিনিউয়াসলি অ্যাটাকার পিসি থেকে ভিকটিম পিসির ইনফরমেশন গ্যাদার করে সেটাকে ক্র্যাক হ্যাক করা ট্রাই করব অথবা এটাকে বাইপাস করা ট্রাই করব এটাই ছিল আসলে মোটিভ আর যে আমি সেই বিষয়টা করব প্রিভিয়াস যে ক্লাসটা ছিল সেটা ছিল আমি কিভাবে ল্যাব সেট আপ করেছি যারা প্রিভিয়াস ক্লাসটা দেখে নেই তারা ফেসবুকে অথবা আমার ইউটিউবে রয়েছে ক্লাসটি আপনি দেখে নিতে পারেন ওকে এর আগে আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যেটা আলোচনা করার দরকার সেটা হচ্ছে হ্যাকিং ফ্রেশ टेस्टिंग फ्रेश ओके বেশ কিছু ডকুমেন্ট নিয়ে দুইটা ডকুমেন্ট নিয়ে আসলে কথা বলবো সো প্রথম যে বিষয়টা রয়েছে হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে ভাবি যে হ্যাকিং ফ্রেশ এই হ্যাকিং ফ্রেশে প্রথম রয়েছে যে বিষয়টা রিকনাইসিস বা রিকন এটা হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে তারপরে রয়েছে স্ক্যানিং গেন ইন অ্যাক্সেস মেনটেন অ্যাক্সেস ক্লিয়ারিং ট্র্যাক এই যে পাঁচটা ফ্রেশ রয়েছে একটা রয়েছে রিকন বা ইনফরমেশন গ্যাদারিং একটা হচ্ছে স্ক্যানিং একটা হচ্ছে গেন ইন অ্যাক্সেস মেনটেন ট্র্যাক মেনটেন অ্যাক্সেস এবং ক্লিয়ারিং ট্র্যাক তাহলে আমরা এর মাধ্যমে আমরা বিষয়টা বোঝা ট্রাই করি ওকে সো আমরা যদি ফার্স্ট ট্র্যাকটা ধরি তাহলে যে ভিকটিম যে পিসিটা আছে যে ল্যাপটা তৈরি করেছিলাম যে ভিকটিমটা পিসিটা রয়েছে এই পিসিতে রিকন এই অ্যাটাকার পিসি থেকে একে স্ক্যানার যেহেতু রিসিবিলিটি পেয়েছিল আগে প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখেছিলাম আমি কি একটু পরে আমি ল্যাপটা ওপেন করব আমি কিছু ক্লিয়ার কনসেপ্ট আগে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে নেই এই পিসি থেকে কন্টিনিউয়াসলি ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমার আইপি ডিসাইড করা যেটাকে হোস্ট আইপি 
আমাকে হোস্ট আইপি বের করতে হবে মানে অ্যাটাকার পিসির অ্যাটাকার পিসি থেকে ভিকটিম পিসির বা ভিকটিম সার্ভারের আমার কি বের করতে হবে আমার আইপি বের করতে হবে ওকে সো দেন এই ভিকটিম পিসির পর্যাপ্ত পরিমাণ ইনফরমেশন এ টু জেড সেটা সাই সার্ভার রিলেটেড হোক সেটা স্ক্রিপ্ট রিলেটেড হোক এভরিথিং ইনফরমেশন গ্যাদারিং যেটা রিকনাইসিস বা রিকন রিকন করতে হবে দেন স্ক্রিন করতে স্ক্যানিং করতে হবে যে এর কী কী প্রবলেম হচ্ছে গেইন ইন অ্যাক্সেস মানে অ্যাক্সেস নিয়ে ট্রাই করতে হবে মেনটেইন অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস নিলেই হবে না তার ভিতরে আসলেই আমাদের ঢুকতে হবে এবং কি তার সার্ভারের যেটি প্রেভিলাইজ অ্যাক্সকিলেশন বলে অ্যাক্সকিলেশন সেটা করতে হবে ক্লিয়ারিংটাকে যারা হ্যাকার তারা তাদের ফুড পেন্টিং ভিকটিম পিসিতে রাখতে চায় না সেজন্য ক্লিয়ারিং ট্যাক এটা হচ্ছে হ্যাকিং ফ্রেশ এটা হচ্ছে যদি আপনারা জানেন যে সাইবার সিকিউরিটি বিপর উইথ পিটি হচ্ছে হ্যাকিং সো আরেকটা ডকুমেন্ট আমি আরেকটা পেজ আমি করেছিলাম সেটাও যদি কথা বলি সেটা ছিল ওয়েব পেনিটেশন টেস্টিং যেটা হচ্ছে লিগেলি ওকে সো এটা যদি দেখি আমরা প্রথমে আছে প্ল্যানিং বা রিকনাইসেস প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রথমে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে আপনি কিন ধাপে এ কাজটা করবেন এবং কি রিকন করবেন যেটা ইনফরমেশন গ্যাদারিং দেন রয়েছে এটা হচ্ছে পেনিটেশন স্টেস আমি আসলে ফ্রেশ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি ওকে একটাই সরি সিক্স স্টেপ অফ পেনিটেশন টেস্টিং গেনিং অ্যাক্সেস ওকে আমরা এই ডকুমেন্টটা নিয়ে কথা বলবো দেন স্ক্যানিং দেন হচ্ছে গেনিং অ্যাক্সেস মেনটেইন অ্যাক্সেস এটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস এবং ওয়াফ কনফিগারেশন এই পদ্ধতিতে স্টেপটেক শেষ করে দেন আপনি একটা রিপোর্ট ম্যাক করবেন সর্বোপরি আমরা যদি এর আগের ধাপটাই দেখি যে এখানে যেটা রয়েছে এটি আসলেই মূলত ব্যবহৃত এই পদ্ধতিগুলোই আসলেই আমরা ট্রাই করব আমাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত করতে যে আমরা কি করব নেটওয়ার্ক স্ক্যান করব তারপর এক্সপ্লুইটেশন করব তা বোর্ডস ফোর্স করব রিমোট লগ ইন করা ট্রাই করব বাইন সেল করা ট্রাই করব প্রেভিলাইস এক্সকুলেশন করা ট্রাই করব এভরিথিং আমরা যে বিষয়গুলো আছে এভরিথিং বিষয়গুলো ট্রাই করব এখন জানি না সেটা হবে কি না বাট উই আর ট্রাই স্টেপ বাই স্টেপ সো আশা করি হ্যাকিং যে ট্র্যাকগুলো রয়েছে যে ফ্রেশগুলো রয়েছে বিস্তারিত আপনারা বুঝেছেন আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তাহলে হয়তো আমি ট্রাই করব আপনাদের রিপ্লাইগুলো দিতে সো তাহলে এই পিসি থেকে আমি এই পিসির বিষয়গুলো খুঁজে বের করা ট্রাই করব ওকে সো এখন আমি আমার ল্যাবগুলো স্টার্ট করে দিই मशीन गो अन होते थक एक फेसबुके देखे आसी आसले लाइफ टाइम देखा जाना
আমার ল্যাব মেশিনগুলো অন হচ্ছে আমি দুইটা মেশিনকে অন করেছি একটা হচ্ছে কালি মেশিন আর একটা হচ্ছে মেটা স্প্লয়েড যেটা হচ্ছে ভার্নারেবল ল্যাব সে ল্যাব মেশিনকে আমি ট্রাই করতেছি অন করতে তাহলে এই কালি অ্যাটাকার পিসি দিয়ে আমি এই ভার্নারেবল ল্যাবকে ট্রাই করব বিস্তারিত কিছু খুঁজে বের করতে যে প্রবলেমগুলো রয়েছে কি না সাপোজ যদি আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রির কথা চিন্তা করি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কি ধরনের হয়ে থাকে তাহলে মানে সিনারিওগুলো কি ধরনের হয়ে থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন থাকে অনেক ধরনের সার্ভার থাকে আমি সাপোজ এখানে যেহেতু ওয়েব নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে ওয়েব সার্ভার রিলেটেডই কথা বলবো যে ওয়েব সার্ভারগুলো কিভাবে থাকে সাপোজ ধরি এটা ও ডব্লিউ এস মানে ওয়েব সার্ভার ওয়ান দেন রয়েছে ওয়েব সার্ভার টু দেন রয়েছে ওয়েব সার্ভার থ্রি এই ওয়েব সার্ভার ওয়ান হচ্ছে এক্সটার্নাল আর এই দুইটা সার্ভার আছে ইন্টারনাল ইন্টারনাল সো এই লোকটা রয়েছে এই পিসিটা রয়েছে অর্গানাইজেশন পিসি যেটা আছে অ্যাক্টিভ ডিরেকশনের সাথে অ্যাড এডি বা ডিসি মেশিন আমরা বলি ডোমেন কন্ট্রোলারের সাথে এ সংযুক্ত রয়েছে সো ডিসির সাথে এই ডোমেন কন্ট্রোলারের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এই পিসি থেকে এটা যদি আমরা ফার ওয়াল ধরি ফার ওয়াল ধরি ফার ওয়ালের সাথে এই ডিসি কন্ট্রোলারটা অ্যাড রয়েছে দেন ফার ওয়ালের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এই সার্ভারগুলা এটি হচ্ছে অ্যাটাকার পিসি অথবা ভিন্ন ধর্মী পিসি আবারও বলে নিচ্ছি এটা আমরা একটা অর্গানাইজেশনের নেটওয়ার্কের কথা চিন্তা করে এই ডায়াগ্রামটা ড্রয়িং করতেছে আর এই পিসিটে হচ্ছে ইন্টারনাল পিসি মানে ইন্টারনাল পাবলিক পিসি সো এই পিসি থেকে আমি যদি এখানে আইপিও ডিফাইন করে দেই দশ পঁচিশ দশ ডট ওয়ান এই আইপিটা আর এটা হচ্ছে দশ ডট টু দশ ডট থ্রি এই যে তিনটা আইপিটা এই পিসি থেকে ফর ফর থ্রিতে সে অ্যাক্সেস পাবে এই তিনটা পিসি ফর ফর থ্রিতে অ্যাক্সেস পাবে সেপা কিন্তু এই যে অ্যাটাকার পিসি বা বাইরের ডোমেনে যেটা আমাদের নেটের সাথে সংযুক্ত না হ্যাঁ এখানে যদি আপনি একটা ইন্টারনেট ব্যান্ড দিয়ে দিলেন এই পিসিটা অর্গানাইজেশনের বাইরে পিসি তাহলে একে আমি সেপারেট করে নিচ্ছি ওকে তা এই পিসিটা শুধু একটা ওয়েব সার্ভারেই সে অ্যাক্সেস পাবে অথবা ওয়েব সার্ভারেই সে পাবে সেটা হচ্ছে ফর ফর থ্রিতে বিকজ এটা হচ্ছে পাবলিকলি হ্যাঁ আপনারা বলতে পারেন এখানে আমি প্রাইভেট আইপি দিছি ভিন্ন কথা যখন সেটাকে পাবলিকলি করা হবে অবশ্যই এর আন্ডারে আরেকটা আইপি থাকবে যেটা পাবলিক আইপি যেটা বাইরে থেকে অ্যাক্সেস পাবে অথবা ডোমেনের মাধ্যমে সেটাকে অ্যাক্সেস পাবে সেটা ভিন্ন কথা সো আমরা যুক্তি স্বার্থে এখন ধরে নিলাম যে এই 
এটা অ্যাক্সেস পাবে তারা কিন্তু এই ভিতরের অ্যাক্সেসগুলা কখনো পাবে না কিন্তু এই জোন পাচ্ছে সাপোজ এখন ধরে নিলাম এই অ্যাটাক এ যদি সার্চ করে তাহলে এই তিনটা আইপি সে ইজিলি রিসেবিলিটি পাবে বিকজ কারণ তিনি একটা ডোমেন আন্ডারে রয়েছে তদ্র আমরা যদি এই চিন্তাটা করি আমাদের যে ল্যাব পিসিটা রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাটাকার পিসি আর এটা হচ্ছে ভিকটিম পিসি সো এটা হচ্ছে অ্যাটাকার পিসি এটা হচ্ছে ভিকটিম পিসি সো এর যেহেতু রিচেবিলিটি রয়েছে আমরা চেক দিয়েছিলাম আমি আবার চেক দিব আমি আসলে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি পিসিটা মুখে তিরাশি ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট ওয়ান সিক্স ফাইভ জাস্ট ওয়েট ওকে আমি একটা ভুল করেছি যেহেতু আমার রুল ব্যাক করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যে অ্যাটাকার পিসি রয়েছে ইউজার নেম রয়েছিল কালি ক্লিয়ার আমি রোড পারমিশন নিয়ে নিব ওকে তাহলে এই পিসি থেকে আমরা পিং ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট এইট জিরো ডট ওয়ান থ্রি টু বত্রিশ ছিল আমার অ্যাটাকার পিসি যেটাকে আমি রিসেবিলিটি পাচ্ছি সো সো তাহলে আমাদের এই পিসিটা নিয়ে আসলে মূলত কাজ করতে হবে যেহেতু রিসেবিলিটি পাচ্ছি সো আমি আবার ল্যাব মেশিনটা একটু দেখে আসব ওকে আমি ট্রাই করব রিমোট ডেস্কটপের সাথে কালি কালি সো আমি এখন ট্রাই করব যে আমার মেশিনটাকে অ্যাক্সেস নিতে অথবা ফার্স্ট তাহলে আমরা কি দেখে আসছিলাম আমরা দেখে আসছিলাম যে বিষয়টা ওকে আমাদের কি করতে হবে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে আমাদের ফার্স্ট ট্র্যাকটা ছিল তাহলে রিকন বা ইনফরমেশন গ্যাদারিং তাহলে আমরা ইনফরমেশন গ্যাদারিং এর জন্য কি ইউজ করব কি টুল ইউজ করব আমরা যদি হোস্ট আইপি একবার আমি বের করা দেখাইছিলাম যে কিভাবে হোস্ট আইপি পরে হোস্ট আইপির জন্য এন ম্যাপ ইউজ করা যেতে পারে হোস্ট আইপির জন্য হোস্ট ডিসকভার নামে একটা টুল আছে সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে হোস্ট হোস্ট না ন্যাস ন্যাট ডিসকভার আমি যেহেতু এন ম্যাপ দিয়ে করেছিলাম সো আরেকটা বিষয় হচ্ছে এর যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে এর যে 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 বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো আসলে বের করে নিয়ে আসতে সো ফার্স্টলি আমার কি কাজ হবে আমি ওয়ার্কগুলো যদি একটু নোট ডাউন করে ফেলি তো ফার্স্টলি আমার যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে রিকন রিকন সো এই কাজটা আমরা এখন করব সেকেন্ড কি রয়েছিল স্ক্যানিং ওকে
सो हमरे फर्स्ट रिकॉन करो बो सो अमादेर मशीन चले जावो ओके फंड कलर चेंज ओके আমি একটু টাইপটা বড় করে নিব এটা তো আরো ছোট হচ্ছে ওকে अप्लाई আশা করি এখন দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমি রুট পারমিশন নিয়ে নিব কালি क्लियर एलएस एमके डीआईआर एक टा फाइल नहीं हुआ साइबर सिक्योरिटी लैब नाम है सीएस लैब ओके तो लम्बे डूब बो सीएस लैब इट जस्ट किस ना एक टा मैं शुद्ध फोल्डर क्रिएट करलाम कारण ये भीतर अनेक विषय को लामी रखते पारी। तो बारा बोरे मुत्तो नहीं एक टा नोट निया ट्राई कर बो। ओ चेरी नोट रहेसे। नो टी सॉरी अमी अश्ली लैब मशीन टा यस तो लो फर्स्टली की कर बो अमी ऐटा के ट्राई कर बो एर इनफॉरमेशन के दर करते सुरु बेश अभी की टुलर कथा एन मैपर कथा सो एन मैप जो लिखी क्लियर एन मैप तेर एन मैपर बस किस विषय अपन देवे जेमन की प्रथम की पारी। सार्वर सम्पर् इनफरमेशन पर भार्सन सम्पर् इनफरमेशन पर पोर्ट सम्पर् इनफरमेशन पर जो विषयगू रही है से विषयगू जब एक्साम्पल हिसाब से रही है कि भाव कमांडगू व्यवहार कर आनी एक देखे नीते भार्बुस भार्सन तरच द पिन हेल्प सपोज धरें एन मैप माइनस एस ग्रैफ हम कि सार्वर सम्पर् भार्सन पोर्ट सम्पर्क तरह इनफरमेशनगुलब तेल पोर्टर क्षेत्र में कि डिजेबल पोर्ट व्यवहार करते एस एन व्यवहार करते लिस्ट अफ पोर्ट पी एस व्यवहार करते कमांडर आपनी जो विषयगू आई विषयगू देखे नीबें सो हमें एट के जो क्लियर कर देखे लिखब एन मैप माइनस एस ओके 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 पुट बेर कर बो पी 
then they were SB then IP by domain 192.168.80.132 just umbra wet corbo so at a clear corene at a hot attack searching hot a time lag wait at the key column at a JB show you look around the end with the information gather color try code says you to at a local lab to the set of public left for it to tell up the channel not a username key the IP key the password key we should go as an arson of not be we not on a source code to hide or be we not on a day up there as an information gathering and do you broker at a source of the talk I'm right to theory for a she information gathering so it is active or active passive public no I'm like to the cash for github github এখানে যে দেখেন আসলে ফুট পেইন্টিং অথবা ইনফরমেশন গ্যাদারিং রয়েছে অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ অ্যাকটিভ অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ প্যাসিভ এর ক্ষেত্রে রয়েছে কালেক্ট ইনফরমেশন পাবলিকলি अवेलेबल সোর্স सपोज ধরেন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির किसू खोज बो ढाका यूनिवर्सिटी अमी गूगल लेखे दिला जैसे ढाका यूनिवर्सिटी सो so, अमी गीत हबे जो दिखोजी ढाका यूनिवर्सिटी नामे किसू आसे की ना सो so, ढाका यूनिवर्सिटी नामे कोड रोए से हम बाउंड नो केर मतो रिपोजिटरी से एक्शन पॉइंट छोटी टीज तो एक उन एक उन लो बेलीट की ना शेटा ऐसे खोजी जब ने उन्हें गुलाब डीयू मार्केटिंग एसएमएस इन नामे विभिन्न धरों ने प्रोजेक्ट बुला रहे हैं जरा डाका यूनिवर्सिटी वेबसाइट एसटीएमएल सीएसएस फुल रेस्पॉन्सिव लाइक दैट विभिन्न धरों रिपोजिटरी रहे हैं उन्हें शुमाई उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की करे तादर रिपोजिटरी को पब्लिक करे रखे शेटर को थे बोला हुए से जब पब्लिकली कोनो जो दी इनफॉरमेशन था के उन्हें शुमाई अमेल था के जब मेल टा बर सिस्टम में वो यूज़ करे से तो ले ये पब्लिकली जो इनफॉरमेशन कुला रहे से शे इनफॉरमेशन कुला अपने नित्य पारे बाय ऐकांत के कोड रिव्यू करे पारे सो डाका यूनिवर्सिटी जो दी कुनो रिपोजिटरी यूज़ करे थके तला मी डोमेन ना में जो दी ताके डॉर कोडी तो यूनिवर्सिटी ना में दिलाम ये डोमेन ना में किसो आसे की ना एक टक कोडो ये डोमेन ना में नहीं सो किंतु डाका यूनिवर्सिटी डीयू एन ना में किंतु ये डोमेन ना में बेश किस्सू अमे रिपोजिटरी रोए से जब बारोटा रिपोजिटरी रोए से 
ঢাকা এ ডোমেইনের নামে সো ফার্স্ট রিপোজিটরিতে যদি যাই তাহলে এখানে একটা বিষয় রয়েছে যেটা তিন মাস আগেও অ্যাক্টিভ করেছিল এখানে হয়তো বা বেশ কিছু ইনফরমেশন নেই অথবা ই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে এই ওয়েবসাইটটা যদি দেখেন আপনি যদি লাস্টে যান এখানে কিছু মেইল ইউজ করা হয়েছে যেমন রেজিস্টার এই মেইলগুলা সাথে সিস্টেমের কোনো সম্পর্ক আছে কি না যেমন সার্ভারের এই মেইলগুলা দিয়ে কোনো সার্ভার যেমন এই রেজিস্টার ডট নামে কোনো ইউজার থাকতে পারে দেন ভিসি অফিস নামে কোনো ইউজার থাকতে পারে সেই ইউজার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি না যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে গ্যাস করতে পারবেন সো মেবি আমার ল্যাব রেডি হয়ে গেছে সো এখানে দেখতে পারতেছেন যে বিষয়গুলো রয়েছে পোর্ট স্টেট সার্ভিস ভার্সন প্রত্যেকটা বিষয় আসলে ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যেমন পোর্ট ওপেন থাকলে যেমন এই সার্ভারের এই ভিকটিম পিসের কি পুট ওপেন আছে ইকুশতম পুট রয়েছে যেটা অ্যাপ টিপিপি পুটটা ওপেন রয়েছে এবং কি অ্যাপ টিপিপি যে সার্ভিসের ভার্সন রয়েছে ভার্সনটা এত এত দশমিক এত আমি এখন বলবো না যে এক্সপ্লোয়েড আছে কি না সেটা আপডেটেড কি না সেটা ব্যাকডেট কি না ইটস নট মেন্ডেটরি ফার্স্টি লাউ ফার্স্টি লাউ যেগুলো ওপেন আছে তাদের নিয়ে একটু জানাশোনা ট্রাই করতেছি যে আসলেই কিছু আছে কি না দেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টু পোর্ট ওপেন রয়েছে এবং কি যেটা এস এস এইস ওপেন এস এস এইস ফোর পয়েন্ট সেভেন ডিভিয়ান দেন তেইশতম পোর্ট ওপেন রয়েছে যেটা টেল নেট পঁচিশতম পোর্ট রয়েছে এস এম টিপি আশিতম পোর্ট ওপেন রয়েছে যেটা এইচ টি টিপি ট্রিপল ওয়ান পুট ওপেন রয়েছে আর পি সি বাইন এবং কি একের অধিক পুট ওপেন রয়েছে যদিও আপনার অন্য অন্য সাইটগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো সার্চ করে তারটা পুট ওপেন পাবেন না যেহেতু একটা ভার্নারেবেল ল্যাব এটা একটা প্র্যাকটিসের ল্যাব সো এই জন্য এই ল্যাবটা আসলে এইভাবেই তৈরি করা রয়েছে যে এই জিনিসগুলো থাকতে পারে বাট মোস্ট ওয়েবসাইটে দুইটা বিষয় আপনি পেতে পারেন কমন একটা হচ্ছে ফোর ফোর থ্রি যেটা এইচ থ্রি টিপি এবং কি এইট জিরো এইট জিরো এইট জিরো মানে এরকম পোর্টগুলো ওপেন স্বাভাবিক থাকতে পারে এবং কি যদি টু ওয়ান পোর্টও অনেক সময় ওপেন থাকে কারণ যখন ডেভেলপারেরা কোনো ফাইল ট্রান্সফার করে সে সময় সেটা থাকতে পারে বাইশতম পোর্টও থাকতে পারে যা অনেক সময় অ্যাক্সেস করে বাইরে থেকে এই পুটগুলো ওপেন ম্যাক্সিমাম থাকতে পারে ওকে তাহলে যে বিষয়টি এখন করব তাহলে আমরা আমাদের ইনফরমেশন মোটামুটি গ্যাদার করে ফেলছি সো এখন প্রত্যেকটা বিষয়কে আমরা দেখব যে আসলে আমাদের ফার্স্ট ম্যান্ডেটরিটা হচ্ছে ত্রিপল ওয়ান একুশতম পোর্ট এই পোর্টটা আমাদের ফার্স্ট ম্যান্ডেটরি ওকে তাহলে আমরা ফার্স্ট এই পোর্টটাকে দেখব তাহলে এই পোর্টটা আমরা জানি একুশতম পোর্ট যেমন এন ম্যাপ এন ম্যাপ পি টু ওয়ান ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট জিরো ডট নট জিরো এইট জিরো ডট ওয়ান থ্রি টু এই পোর্টটা ওপেন রয়েছে সো আমরা এই পোর্টটা নিয়েই কাজ করব আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন যারা বুঝতে পারেননি তারা একটু জানাবেন যে তাহলে আমি আবার রুল ব্যাক করে আবার বিষয়টা 
फिर आसब ट्राई करी एप टी फार्ष्ट जी चिंता आसे हमें भार्सन देखते ना किस देखते ना सो ये भार्सने फार्ष्ट जो विषय देखो जो एक्सप्लयट आना ओपेन एस एस एसर यटार भार्सन कत बाई विषय कत सो एक्सप्लयट एक्सप्लयट प्लाटफर्म इनिकसिबल सो so, एभवे एक्सप्लोट चेक दीबें एवं देवें फार्सटलि जो विषय रही है एनोनिमास लग इन एफ टीपी और एक विषय था एनोनिमास लग इन सो एफ टीपी एफ टीपी वन नाइन टू डट वन सिक्स एट डट एट जिरो डट वन थ्री टू गुड बारा क्यों कनेक्शन दीते आशा करी बुझते कनेक्शन दीते कारण हमारे ओके जी ए भाव करी की चाचे हमारे एक म चाचे जेहेतु हमें जे एनोनिमास लग इन एनोनिमास लग इन के हाँ आप दरजा खुला आ एनोनिमस लग इन सो हमें क्योंकि सेटार एक्सेस पे गए सो जो एल एस करी एखान तक लिसन करते पीडब्लिओ रिमोट डिटर तरह मान जो अपनी सार्वर सेट आप कर सी पैने जो सेट आप करें अनेक वेबसाइट सी पैने थे सी पैने एक सफ्टवेर जीता अनेकगुल सार्वर मेनटेन कर बाट जरा इंडस्ट्री अनेक सार्वर थे ता सरसि ओपेन सोर्स दी बनानो हो जगह सेंट्रेस तोला हो अथवा रिड हेडे तोला हो अथवा विभिन्न विषयगूलते एप टीपी पोर्टा खूब क्या लागे जरा इंडस्ट्री आसे कारण कन्टिन्यूसलि से डेभलपमेंट हो कंतु जो एक सार्वर आपनी तुले फिललें से एनोनिमास लग इन अन रखलें ना अफ रखलें से आपनर अवश्य इम्पर्टेंट आशा करी ये विषय बुझते पे जेहतु हमारा एक वेबसाइटर भार्नारेबल खोजार जो आसले एक इंडस्ट्री हम नियोग कर
আশা করি বুঝতে পেরেছে সো আর একটা বিষয় হচ্ছে এটা একটা বিষয় গেল আমি এখানে আসলে বাই করতে চাচ্ছি বাই দিয়ে অ্যাপটিপি থেকে আসে এখন থেকে আসলে অ্যাপটিপি যদি আপনি লগ ইন করতে পারেন তাহলে এখান থেকে কোনো ফাইল থাকলে সেটাকে থেকে আপনি নিয়ে আসতেও পারেন ফাইল ডাউনলোড করে গেট করে অথবা আপলোডও দিতে পারেন সো তাহলে অ্যাপটিপি আমরা এক্সিকিউট করতে পারলাম এখন আমরা ট্রাই করব আর একটা পদ্ধতিতে দেখি অ্যাপটিপি আসলে আসে কি না আমরা ট্রাই করব পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করতে তাদের কোনো পাসওয়ার্ড আছে কি না দেখি আমি কোন ডিরেক্টরিতে রয়েছি এখানে টেস্ট কে সিডিতে যাব সিডি ডেস্কটপ আপনাদের যেতে হবে না কারণ সিডি ডেস্কটপে আমি আসলে এই যে ইউজার এবং পাসওয়ার্ড ট্যাক্স রেখেছি যে জন্য আমি এখানে যাচ্ছি ওকে আমি ক্লিয়ার করে নিলাম দেন আমি এখন হাইডা ইস হাইডা যে টোল রয়েছে হাইড্রা ইস হাইডা ট্রোল হাইডা টোল সম্পর্কে আসলে আপনারা একটু দেখে নেবেন মেন কমান্ড দিয়ে আসলে কি কি বিষয় করা যায় হাইডা এসে আসলে পাসওয়ার্ড ক্রেকিং একটা ট্রোল এই এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছে হাইডা এল ইউজ মানে যখন আপনি ইউজার নেম ইউজ করবেন তাহলে এল দিবেন এবং কি যখন পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন তাহলে পাসওয়ার্ড দিবেন পি দিবেন প্যারামিটার এল তে ইউজার প্যারামিটার পি তে এবং কি সার্ভিস দেন আপনার আইপি আশা করি বুঝতে পারছেন ওকে আমরা ট্রাই করব কমানটা দিতে সো আমরা লেখব আমি আবার এল এস করে নিচ্ছি কারণ ইউজার পাসওয়ার্ড হাইড্রা ডি আর এ হাইড্রা তাহলে এল দিব কি জন্য আমি ইউজার নেমের জন্য তাহলে ইউজার নেমের জন্য আরেকটা বিষয় এটা দেওয়ার আগে আমি আসলে দেখে নেই যে এখানে পাসওয়ার্ড আছে কি না পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে আমি ইউজারটা দেখাবো ক্যাট ইউজার ডট টি এক্স এটা আসলেই একটা পাসওয়ার্ড ডিকশনারি সো অনেকগুলো পাসওয়ার্ডের কম্বিনেশন রয়েছে যেগুলো আপনাকে ইজিলি কম্বিনেশন করা ট্রাই করে হাইড্রা এল ইউজার টি এক্স টি আমি ইউজার দিয়ে দিলাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম পি পাস ডট টি এক্স টি ওকে দেন আইপি ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট এইট জিরো ডট ওয়ান থ্রি টু অ্যাপ টিপি সার্ভিস ওকে তাহলে আমার হাইডা কি করতেছে ও কন্টিনিউসলি ট্রাই করতেছে ক্রেকিং করার আমার পাসওয়ার্ডটা তাহলে একটা পদ্ধতিতে আমরা এনোনিমাস লগ ইন দেখলাম আর একটা পদ্ধতিতে দেখলাম আমরা আসলে হাইডা দিয়ে ক্র্যাক করা ট্রাই করতেছি যে হাইডা দিয়ে দেখি ক্র্যাক হয় কি না যদিও এটা কন্টিনিউস প্রসেস দেন আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে আসলে দেখা ট্রাই করব যে আরেকটা বিষয়ে ক্র্যাক করা যায় কি না সেটা দেখবো আমরা মেটা এক্সপ্লয়েড দেখ বিকজ আমরা এর আগে এক্সপ্লয়েড ডিবিতে দেখেছিলাম যদি সার্চ করেন প্রথম থেকে সার্চ দিয়ে দেখাই ওকে সার্চিং এক্সপ্লয়েড যেহেতু আমরা মেটা এক্সপ্লয়েড দিয়ে আসলে ট্রাই করব 
তাহলে মেটা এক্সপ্লয়েটার আছে কিনা হ্যাঁ মেটা এক্সপ্লয়েটার একটা এক্সিকিউট কোড রয়েছে যেটা দিয়ে আমরা আসলে ট্রাই করব ওকে দেন আমি এটাও কেউ এস 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 মোডে নিব পাসওয়ার্ড দিয়ে নিলাম ওকে ওকে আমি ট্রাই করব মেটা স্প্রেডকে অন করতে এম এস এফ কনসোল এর আগে আসলে দেখার দরকার ছিল যে আমার আসলে ডাটাবেসটা অন আছে কি না সো এর এইগুলো যেহেতু অনেকটা ক্রেকিংয়ের অনেকটা টাইম লাগে সো কন্টিনিউসলি প্রসেস সেটাকে ট্রাই করেই যাবে যতগুলো পাসওয়ার্ড কম্বিনেশন রয়েছে সে কম্বিনেশন করবে আমার ভার্বো স্মুথ দেওয়ার দরকার ছিল ভার্বো স্মুথ দেখলে আমি আসলে দেখতে পারতাম যে কিভাবে প্রসেসিং হচ্ছে যেহেতু ভার্বো স্মুথ দেয় নাই সেজন্য সেটা আসলে রেসপন্স দেখা যাচ্ছে না সো আশা করি হ্যাঁ আপনারাও বুঝতে পারবেন যদি টাইম থাকে তাহলে মেটা এক্সপ্লয়েট এই যে লঘটা এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুযায়ী আসে সেটা বিষয় না এখন আমি একটু আমার ফেসবুকে যা দেখে আসবো ওকে যেহেতু একটা লাইভ ক্লাস আর আমার অভ্যাসটা হচ্ছে আমি গল্প করে ক্লাস নিতে পছন্দ করি আমি গল্পের মাধ্যমে পড়াইতে পছন্দ করি যদি বিজ্ঞানের লেভেল থেকে এক্সপার্ট লেভেল পর্যন্ত যারা এক্সপার্ট অলরেডি রয়েছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের হিসাব আলাদা যারা বিগিনার লেভেল রয়েছেন তাদের থেকে যদি বিরক্তি না আসে বিকজ আমি লং টাইম কথা বলি তাদের যদি বিরক্তি না আসে এবং কি বিষয়গুলো যদি তাদের মাথায় ঢুকে যা যদি একটু টাইম তারা ইনভেস্ট করে এই টাইমটা যদি অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগে নয়তো আসলে কোনো কাজে লাগার অপশন তাদেরকে থাকে না কারণ কাজে লাগলে টাইমটা কাজে লাগলে তার টাইমটা তাদের ইনভেস্ট হবে না ওকে নো প্রবলেম সো দেন আমরা যে কাজটি করব। আমরা কি করব আমরা এক্সপ্লয়েড সার্চ দিব আবার বলি যে এক্সপ্লয়েডের যে বিষয়টা রয়েছিল এই এক্সপ্লয়েড আমরা দেখছিলাম এই রকমের কোনো এক্সপ্লয়েড আছে কি না তাহলে মেটা এক্সপ্লয়েডে যদি আমরা সার্চ করি তাহলে কি লাগবো সার্চ এক্সপ্লয়েড ওকে সার্চ এই নামে কোনো এক্সপ্লয়েড আছে কি না এক্সপ্লয়েড তো রয়েছেই বিকজ আমরা অলরেডি এক্সপ্লয়েড ডিবিতে দেখে এসেছি সো আমরা দেখব যে সার্চ সার্চে কি না সো 
সো আমাদের দুইটা রয়েছে একটা রয়েছে নরমাল এবং কি আরেকটা রয়েছে এক্সিলেন্ট দুইটা বিষয় রয়েছে একটা নরমাল ব্যাকডোর রয়েছে যেটা 234 এটা হচ্ছে এক্সিলেন্ট সো আমরা কোনটা ইউজ করব আমরা ইউজ করব দ্বিতীয় নাম্বারটা আমি এইভাবে দিতে পারি ইউজ আমি ইউজ যদি এখানে ওয়ান দেই তাহলেও আমার এক্সপ্লোয়েট হয়ে যাবে অথবা ওর নাম যদিও দিতাম সেটা হয়ে যায় সো একটু ক্লিয়ার করে নেই এখানে শ অপশন এটা ক্র্যাক আসলে হচ্ছে এটা হতে থাক কারণ এটা মোটামুটি একটু টাইম লাগবে বিকজ আমি পাসওয়ার্ডের অনেকগুলো কম্বিনেশন দিয়েছি আমি যদি নর্মাল কিছু পাসওয়ার্ড দিয়ে ট্রাই করতাম তো মানে যেগুলো আমি গ্যাস করতে পারি যে মেটা স্প্লোয়েটে কী কী পাসওয়ার্ড থাকে তাহলে হয়ে যেত বিকজ আসলে একটা ইন্ডাস্ট্রি তো আপনাকে দেখা ইউজ করবে না তারা কি পাসওয়ার্ড ইউজ করছে সো এটা অনেকটাই একটা পাসওয়ার্ড ডিকশনারি থেকে দেওয়া যায় অনেকগুলো পাসওয়ার্ডের সাথে আসলে তারা কম্বিনেশন করতেছে দেড়শ এটা টাইম লাগতেছে সো আমরা যেহেতু এটা ক্র্যাক হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা আমরা দেখে আসি সো অপশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়গুলা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সেট করতে হবে আর হচ্ছে সেট করতে হবে যেটা একুশতম পো টি এস আর হোস টি এস আর গুলা না দিলেও চলবে সো দুইটা বিষয় আমাদের দিতেই হবে টার্গেট পোট ওকে যেটা ডিফুল হবে তাহলে সেট আর হোস্ট এখন আমি আইপিটা দেবো ওয়ান এখন আমি যদি সব অপশন দেখি তাহলে সরি সব অপশন দেখি তাহলে কিন্তু আমাক আমার দেখাইতেছে হ্যাঁ এখন অলরেডি পোর্ট রয়েছে অলরেডি পোর্ট রয়েছে আমরা এখানে এক্সপ্লয়েড অথবা রান দিব সো অলরেডি আমার কিন্তু এক্সিকিউট হয়ে গিয়েছে ট্রাই করতেছে সিক্স ওকে হ্যাঁ দেখেন অলরেডি আমি কিন্তু ওই সিস্টেমে ঢুকতে পেরেছি কি দিয়ে কারণ এটা হচ্ছে ব্যাক ডেটেড আশা করি বুঝতে যে সার্ভিসটা তারা রান করতেছে সেটা হচ্ছে ব্যাক ডেটেড যে জন্য সেখানে আমরা ইজিলি ঢুকতে পারতেছি সো একে যদি বলি হ এম আই ওকে তাহলে কি বলতেছে রুট কোথায় ঢুকে গেছে রুটে ঢুকে গেছে এখন যদি রোড পারমিশন কারো থাকে তাহলে তার কি লাগে সো আমি দেখি একটা ফাইলে ঢোকা ট্রাই করি যেতে পারি কি না আসলে দেখেন এই বিষয়গুলো কোথায় থাকে আমরা সেটা হচ্ছে এল এস বিন বুট কম দেফ অপিটি ওকে ট্যাম ভার দেখি ভারে ঢুকি সরি পিডব্লিউডি আমরা কি ভারে আসি ভারে যদি এল এস করি তাহলে ভারের ভিতরেও অনেকগুলো বিষয় রয়েছে ব্যাকডোর অপিটি ডব্লিউ ডব্লিউ আমি ঢোকার ট্রাই করব সিডি ডব্লিউ 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 কারণ কি এই ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউতে আমাদের বিভিন্ন স্ক্রিপ্টগুলা থাকে যে বিভিন্ন স্ক্রিপ্টগুলা থাকে সো এখানে যদি দেখি যেমন ক্যাট ক্যাট কি রয়েছে পিএসপি ইনফো অ্যাডমিন রয়েছে ইন্ডেক্স ডকস পিএসপি রয়েছে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি রয়েছে সো তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা বিষয়গুলো দেখতে পেরেছি সো যদি এখানে কোনো একটা পরিবর্তন আসলে আনতে চাই আমি যদি ওকে আসলে দেখি যে করি পরিবর্তন হয় কি না যেমন ওয়ান নাইন টু ডট 
192.168.132 ओके की आसलो 192.168 आमी उल्टा पाल्टा IP लेखे दिसी 80 डॉट ओके ये जे देखें ये भी शोई टार्स एकाने जुदी आमी किसु लेखते ट्राइ कोरी ताहले शेटा आशे की ना ओके um, I don't know आमी जानी ना जे नेनो आशे की ना आमी ls करवो नेनो index dot psp ओके जेह तु रोए से किन्तु अमार execute होच छे ना ओके control x ओके एकाने आशले software टा execute होच छे ना the background session yes ओके सेशन डक क्रिएट होए गए से, सो so, आमी सेशन डक अबार रन करे नियाश पो। सो एक अंत के आश्ले आमी डिलेट करते पार बो एक्सप्लोइट कंप्लीट क्रिएटेड अब आप आश्ले अमान सेट करे दी तो होगे जिस अन्नो अब अब निच्छे ना लिसन रीड रिया ताहले आमी एक अंत के वो फाइल कुला डिलेट करते पार बो ताहले की बुझ लाम जे कोनो सार्वारे जो दी कोनो सार्वारे जो दी बैकडेटेड एक्सप्लोइट था के शेष सर्वर टके ढूँके कोनो किस्सू अम्रा डाउनलोड करते पारी इनपुट करते पारी चेंज करते पारी विभिन्न विषय ये तो से एक अमे कोई टाइम है तो दूसरी टाइम है तो टालो चुना कर लाम एक तो डुप्लम एनोनिमस दिए आर का मेरा तो कंटिन्यूअसली क्रैक करते ही है से सो ये टा क्रैक करे पास वाट्टा already Available रहे से कारण की भावे password crack करे कारण ओके अम्म यार एक टर directory थे जावो because ओके आ ls ls रहे से साइडर ओके साइडर रिस्टर ओके cd cla double s class ऐसा ना की रहे से देखी क्लास टेक्स डॉट एन एन मैप आउटपुट ओके ऐसा नहीं लग बो ऐसा नहीं लग बो नैनो यूजर डॉट टीएक्सटी ओके हम लग बो जब अमन नाम लिखी जो दियो थक बे नहीं भावे पास और हम पार्स वाले एक टा कंबिनेशन एमएसएफ एडमिन पास डब्ल्यू D P A W S W O R D password M S F admin ah then आरो किस पासवर्ड अशुले लेखा जेते पारे आह किरो इसे user आह थकते पारे सर्विसेस ये गुलाय फेसबुक ओके अम्म ये गुले एक कॉपी करे रखी बिकॉज़ काजे लग बे कंट्रोल एक्स वाई सेव दिया जावा सो नैनो पी ए डबल एस डॉट टी एक्स टी txt okay then ami eta ke copy kore dibo ami password ta ami nije set korlam okay tole ami jodi ekta dekhe ashi cat pass pass.txt okay tahole password set hoye gelo so clear 
আমি কি করব এখন কমান্ডটা লিখব কি লিখব কোন কমান্ড হাইড্রার যে কমান্ডটা রয়েছে তাহলে হাইড্রা মাইনাস এল মানে ইউজার ডট টি এক্স টি ওকে মাইনাস পি পাস ডট টি এক্স টি ওকে তারপরে আইপি ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট এইট জিরো ডট ওয়ান থ্রি টু দেন সার্ভিস হচ্ছে অ্যাপ টি পি অ্যাপ টি অ্যাপ টি পি সো তাহলে কিন্তু আমার যে প্রবলেমটা দিয়ে দিল সেটা হচ্ছে দেখেন আমাকে লগ ইন দিয়ে দিছে এম এস এফ অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ডও দিয়ে দিছে এম এস এফ অ্যাডমিন সো ইউজার ইউজার পাস এই দুইটা পাসওয়ার্ড কিন্তু আমার ম্যাচ করেছে অ্যাপ টিপির জন্য সো আগের যে কম্বিনেশনটা দিয়েছিলাম সে কম্বিনেশনটা আসলে মূলত এইরকমই ছিল যে জন্য এই এই জন্যই এখানেও আমরা সেটাকে এক্সিকিউট করতে পারবো সো আমরা যদি একটু কুইট করে আসি সরি সো এখান থেকে আমরা দেখতে পারি অ্যাপ টিপি দেন আইপি ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট এইট জিরো ডট ওয়ান থ্রি টু তাহলে আমরা যদি দেই এখানে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এম এস এফ অ্যাডমিন ওকে এম এস এফ অ্যাডমিন দিলাম এবং পাসওয়ার্ডও দিব এম এস এফ অ্যাডমিন ওকে জাস্ট ওয়েট করব তাহলে আমাদের কি হচ্ছে লগ ইন হয়ে গেছে লগ ইন ফেল হয় লগ ইন ফেল বাই এম এস এফ এডমিন এম এস এফ এডমিন সো এবার কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি লগ ইন করতে পেরেছি এখানে সাকসেসফুলি আমরা লগ ইন করতে পারছি যদি এল এস এল এ দিই তাহলে আমরা দেখতে পারব যে এই বিষয়গুলো কিভাবে কাজ করতেছে দেখতে পাচ্ছেন যে কয়টা ফাইল রয়েছে কয়টা কি রয়েছে বা পারমিশনগুলো কি বা এই বিষয়গুলো কি কি রয়েছে সেগুলো মূলত আপনার সব বিষয়গুলো এখানে দিয়ে দিয়েছে ওকে হ এম আই যদি লিখি সরি হ এম আই তাহলে যে বিষয়টা রয়েছে তাহলে এইভাবে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি সো আমরা তাহলে তো কয়টা বিষয় দেখলাম তিনটা বিষয় দেখলাম একটা হচ্ছে অ্যানোনিমাস লগ ইন আর একটা হচ্ছে যে হাইডা দিয়ে আর একটা দেখলাম কি আমরা ব্যাকডোর দিয়ে সো আজ এই পর্যন্তই আশা করি ভালো থাকবেন বিকজ ওয়ান আওয়ার ফর মিনিট হয়ে গিয়েছে অলরেডি